ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾನಿ ಎಂಬ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೇಲಿದೆ ಇದು ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಇರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ನಲವತ್ತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸೀವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲೋನಿಕ್ ಸ್ಟಾಮ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಈ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಗೊಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಹನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇದು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ತಂದು ಹಾಕುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದರ ಡಿವಾಸ್ಟೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೈ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಗುವ ವೇವ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಹೋಗಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸದ್ಯ ಇದನ್ನು ಸೀವಿಯ ಸೈಕ್ಲಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೀವಿಯರ್ ಸೈಕ್ಲಾನಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದರೇನು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಜಾಗ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಾರ್ಮಲೈಸ್ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವೆನ್ಸ್ ಅದರ ಹತ್ತಿರ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಹೆಮಿಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಈ ಲೋ ಪ್ರೆಷರ್ ಸುತ್ತು ಈ ಗಾಳಿಯ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಸೈಕ್ಲಾನಿಕ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದು ಆ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಲೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮೋ ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನೋ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಮೈಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಇರುವುದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದ್ದುದು ಸೂಪರ್ ಸೈಕ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಇದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಸದ್ಯ ಫ್ಯಾನಿ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವುದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಒನ್ ಏಯ್ಟಿ ಟು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವಿಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೀವಿಯರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸೀವಿಯರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿ ಸೆಬಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮೇಲೆ ತೌಸಂಡ್ ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದೆ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಡೀಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ ಎಸ್ ಸಿ ಕೋಲೊಕೇಶನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಚೆಕ್ಸ್ ಮಾಡದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಹಾಗೂ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ವಯೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಈ ಕೋಲೊಕೇಶನ್ ಎಂದರೇನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ನ ಪ್ರಿಮೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ರೋಕರ್ನ ಸರ್ವರ್ ಕೂಡ ಇಡಲು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕೋಲೊಕೇಶನ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ ಕೋಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದು ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಆಪರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಲೇಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಒಂದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಲೇಟಾಗಿ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಇದು ಸೆಬಿಯ ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದು ಕೊಡದೆ ಮಿಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬ ಆರೋಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇದಕ್ಕೆ ಐದು ದಿನದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಪಾಲಿಟಿ ಹಾಗೂ ಜಿ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಡುಚೆರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ನ ರೋಲ್ ಏನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ಗಳ ರೋಲ್ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪುಡುಚೆರಿ ಅವು ಎರಡರ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೀಜನ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹಾಗೂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜ ಗವರ್ನರ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಅವರು ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಎ ಎ ಡೆಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತದೆ ಆ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಂಡಿಚೆರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮಡ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ನ ಸುಪ್ರೀಮಸಿಯನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀಯ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರಿಗೂ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಾರೆ ಆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಷನ್ ಇರುವುದು ಕೇವಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿಗಳು ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅವರು ಏ ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ಆಫೀಷಿಯಲ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನೀಡೋದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗ್ರೀವೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಥರೈಸ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಯು ಎಸ್ ಎ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಯಾಕೆ ಹೇರುತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೀರೋಗೆ ಯಾಕೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಂತರ ಯು ಎಸ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಅವು ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಾವೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಭಾರತದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಸತಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಬರೀ ಚೈನಾ ಟರ್ಕಿ ವಿಷಯ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯು ಎಸ್ ಇರಾನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂವಿಂದ ನೋಡೋಣ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇರಾನ್ ಹಾಗೂ ಪಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ದೇಶಗಳು ಇರಾನ್ನ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದವು ಆದರೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಪಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ನ ನೆಗೋಸಿಯೇಷನನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು ಈಗ ಅವರು ಇರಾನ್ನಿಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ ಅದು ತನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಯುರೇನಿಯಂ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಸೈಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕರ್ಟೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೊನೆಗೆ ಸಿರಿಯಾ ಇರಾಕ್ ಲೆಬ್ನನ್ ಹಾಗೂ ಯಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಟ್ಟು ಯು ಎಸ್ ಅಥವಾ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಲ
ಈಗ ಯು ಎಸ್ಗೆ ಅದು ಬಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಟರ್ಕಿ ವಿಷಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಟರ್ಕಿಗೂ ಹಾಗೂ ಯು ಎಸ್ಗೂ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯು ಎಸ್ ಸಿರಿಯನ್ ಕುರ್ಡಿಶ್ ಮೆಲಿಟಿಯಾಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಟರ್ಕಿನ ಒಂದು ರೀಜನನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆಬಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವ ಪವರ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡ ಒಂದು ಎಥ್ನಿಕ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಇರಾನ್ ಟರ್ಕಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಅದು ಎಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ರಷ್ಯನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯು ಎಸ್ ಎನಿವೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಬಹುದು ಸೊ ಟರ್ಕಿ ಯು ಎಸ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೇಳದೆಯೂ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಎಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ರಾಜನೈತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತದ್ದಾಗಿದೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿಕೋಲಸ್ ಮದುರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಜುವಾನ್ ಗ್ಯೂಡೋಗೆ ಯು ಎಸ್ ಇ ಯು ಎಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಗ್ಯೂಡೋ ಅವರಿಗೆ ಇದೆ ಆದರೆ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಿಕೋಲಸ್ ಮದುರು ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಜುವಾನ್ ಗ್ಯೂಡೋ ಅವರು ಮಿಲಿಟರಿಗೂ ಸಹ ನಿಕೋಲಸ್ ಮದುರು ಅವರನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದ ಕ್ಯಾರಕಸ್ ಏರ್ಬೇಸಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಓವರಾಲ್ ಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ ನಿಂತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಇವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಸಪೋರ್ಟಿಂದ ಒಂದು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರಲು ಇವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಗ್ಯೂಡೋ ಅವರು ಪವರ್ಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗ್ಯೂಡೋ ಅವರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಪೋರ್ಟ್ ದೊರಕಿದಂತಾಗಿ ಮುಂ